കേരള പി എസ് സി പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നടത്തുന്ന തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഓവർ സിയർ എക്സാം സിലബസിൽ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് എന്ന ഭാഗത്തെ ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് പ്രിലിമറി എസ്റ്റിമേറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് റഫ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് റഫ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് രണ്ടാമത്തേത് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അഥവാ ഐറ്റം റേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നമുക്ക് പ്രിലിമിനറി അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റഫ് കോസ്റ്റ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നീ അറിയപ്പെടുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് വെച്ച് പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ റഫായിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് തരില്ല എന്നാൽ ഏകദേശം ഉള്ള ഒരു മൂല്യം അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജിൽ നിന്നും പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റാണ് പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഇത് നാല് രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് യൂണിറ്റ് ബേസ് മെത്തേഡ് പ്ലിന്തേരിയ മെത്തേഡ് ക്യുബിക്കൽ കണ്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി മെത്തേഡ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ പ്രിലിമിനറി അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രിലിമിനറി അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇതെല്ലാം പല പല പേരുകളാണ് ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്ന നാല് ടൈപ്പ് എസ്റ്റിമേറ്റുകളാണ് യൂണിറ്റ് ബേസ് മെത്തേഡ് പ്ലിന്തേരിയ മെത്തേഡ് ക്യുബിക്കൽ കണ്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി മെത്തേഡ് യൂണിറ്റ് ബേസ് മെത്തേഡ് എന്നാൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് അനദർ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് യൂണിറ്റ് ബേസ് മെത്തേഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമീപത്ത് ഒരു സ്കൂളുണ്ട് അവിടെ നൂറ് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് ആ നൂറ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന അവരുടെ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്കൂള് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനടുത്ത് തന്നെ അടുത്തൊരു സ്കൂൾ കെട്ടിടം നമുക്ക് കെട്ടേണ്ടതായി വരുന്നു അപ്പോൾ നൂറ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് എത്ര രൂപയായി എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് മേൽ ചിലവാകുന്നത് എത്രയാണ് ആ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ അത് ഉപയോഗിച്ച് എത്ര കുട്ടികളാണോ അത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് യൂണിറ്റ് ബേസ് മെത്തേഡ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അടുത്ത് ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു അൻപത് ബെഡിൻ്റെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അടുത്തുണ്ട് അതിന് ചിലവായത് ഇത്ര ലക്ഷം രൂപയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബെഡിന് എത്ര രൂപയാണ് ചിലവായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കും ഒരു ബെഡിന് വരുന്ന റേറ്റ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെഡിൻ്റെ ആ ഒരു പെർ റേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് യൂണിറ്റ് റേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഇനി നൂറ് ബെഡിനുള്ള ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടെത്തിയ ശേഷം അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് യൂണിറ്റ് ബേസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് പ്ലിന്തേരിയ മെത്തേഡ് പ്ലിന്തേരിയ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പ്ലിന്തേരിയ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം അതിനോടൊപ്പം പ്ലിന്തേരിയ റേറ്റ് ഗുണിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് പ്ലിന്തേരിയ മെത്തേഡ് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്ലിന്തേരിയയ്ക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് ആകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പ്രീവിയസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുൻപ് നമ്മൾ ചെയ്ത ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വർക്കിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് നടന്നൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിൽ നിന്നോ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ നിലവിൽ ഇനി വയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലിന്തേരിയ എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനോട് പ്ലിന്തേരിയ റേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് പ്ലിന്തേരിയ മെത്തേഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പ്ലിന്തേരിയ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ദി റേറ്റ് ഫ്രം ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ്
നമ്മൾ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ അതിൻ്റെ ക്യൂബ് ആയി കൺസിഡർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വോളിയം കണ്ടെത്തുന്നു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്ത് വോളിയം കണ്ടെത്തുന്നു എന്നിട്ടൊരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൻ്റെ റേറ്റ് ഉണ്ടാകും ആ റേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് നമ്മുടെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അമ്പത് മീറ്റർ ക്യൂബ് വന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ അമ്പത് മീറ്റർ ക്യൂബിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇൻറ്റു അൻപത് ചെയ്താൽ മതി ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും എടുക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഔട്ടർ വോളിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിക്കൽ കണ്ടൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ടർ ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് അതേപോലെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ഫ്രം ദി ഫ്ലോർ ലെവൽ ടു ടോപ്പ് ഓഫ് റൂഫാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്ലോപ്ഡ് റൂഫാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാഫ് വേ ആയിരിക്കും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് വേ വരെ പകുതി വരെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ക്യൂബിക്കൽ കണ്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി മെത്തേഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി മെത്തേഡ് എന്നാൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ വോളിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്തിൽ വരുന്ന റേറ്റ് എത്രയാണോ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വോളിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി മെത്തേഡ് താരതമ്യേന ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട് തരുന്നത് മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യേന പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കുറച്ച് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി മെത്തേഡ് അടുത്തതാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റം റേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഐറ്റം റേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അഥവാ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ ഘട്ടത്തിലെയും വർക്കിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവയെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അഥവാ ഐറ്റം റേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും ആധികാരികമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ഏറ്റവും ആധികാരികമായതും ആക്യുറേറ്റ് ആയതുമായ എസ്റ്റിമേറ്റാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അഥവാ ഐറ്റം റേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ വരുന്ന വിവിധ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സാങ്ഷൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടിപ്പോയെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ സാങ്ഷൻ ചെയ്ത എമൗണ്ടിൽ നിന്നും അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടിപ്പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്ത അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷന് കൊടുത്ത എമൗണ്ടിനെക്കാട്ടിലും പത്ത് ശതമാനം കൂടിപ്പോയാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു റഫ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റാണ് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് നോളജിൽ നിന്നും എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പത്ത് ശതമാനത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അധികമായി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയാൽ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നത് കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വന്നു അതായത് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലോറിൽ ടൈൽ ഇടാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ മാർബിൾ ഇടുന്നതായിട്ട് മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടായി ആ മെറ്റീരിയൽ ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്ത് പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ ഇതിനോടൊപ്പം അതായത് ഒരു താരതമ്യ പഠനം കൂടെ ഇതിനോടൊപ്പം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് റിവേസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഒറിജിനൽ സാങ്ഷൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനത്തിനേക്കാൾ കൂടുന്നു
എസ്റ്റിമേറ്റിനെയാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ വർക്ക് വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് സപ്ലിമെൻ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്താണ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആൻഡ് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനവും വർക്ക് കിടക്കുകയാണ് അഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അഞ്ച് ശതമാനം വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റിനുള്ള വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തിന് വീണ്ടും നിലനിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു മെറ്റീരിയൽ ഡീവിയേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ മാറ്റി പുതിയൊരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വന്നു അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു ഡിസൈൻ മാറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ സൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭീമിൻ്റെ സൈസിനോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നു അങ്ങനെ ഡിസൈനിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുകയോ മെറ്റീരിയൽ ഡിവിയേഷനോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എന്താണ് ആ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആദ്യം കൊടുത്ത എസ്റ്റിമേറ്റിന് പകരമായി നമ്മൾ സപ്ലിമെൻ്ററി ആൻഡ് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിനെയാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആൻഡ് റിവേസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് പൂർത്തിയായി എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനവും ബാക്കി നിൽക്കെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഡീവിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചേഞ്ചോ സംഭവിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എസ്റ്റിമേറ്റാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആൻഡ് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ആനുവൽ റിപ്പയർ ഓർ ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാലം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് കൃത്യമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആനുവൽ റിപ്പയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു നിശ്ചിതമായ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു അതിനെയാണ് ആനുവൽ റിപ്പയർ എസ്റ്റിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വൈറ്റ് വാഷിങ് ആവാം കളർ വാഷിങ് ആവാം പെയിൻറ്റിങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ റിപ്പയറുകളാകാം എന്നാൽ ഒരു റോഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെന്താകാം പാച്ച് വർക്കുകളാകാം അല്ലെ ചെറിയ ചെറിയ കുഴികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആവാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ റിപ്പയറിങ്ങിനും മെയിൻ്റനൻസിനും വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റാണ് ആനുവൽ റിപ്പയർ ഓർ ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വരുന്നു ഒരു റൂം കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതുമില്ല ആനുവൽ റിപ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തതും അഡീഷണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നു ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ വരുത്തുന്നു ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിമേഷനാണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിലവിൽ നാല് ബ്ലോക്കുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കി അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു അഞ്ചാമതൊരു ബ്ലോക്ക് കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അതിന് നമുക്ക് ആനുവൽ റിപ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റാണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്